হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যালো রানা হ্যালো কে বলছেন আমি রূপালী বলছি রূপালী হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন ভাবি হ্যাঁ কেমন আছো তুমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তা ভাবি কেমন আছেন এই তো খুব একটা ভালো না কেন কি হইছে আবার আচ্ছা তুমি কোথায় আছো বলো আমি আছি আমার বাসার আমার বাসায় তুমি কি আজকে বাসা থেকে বের হবে বের হওয়ার তো ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আসলে আমার একটা কাজ ছিল তো এই জন্য আমি সেই কাজে যেতে যাচ্ছিলাম কেন কি হইছে তুমি একটু বাসে আসো তো আপনার বাসায় হ্যাঁ কেন হঠাৎ আপনার বাসায় যাওয়ার তলব করলেন যে আরে বলল না তোমার বন্ধু বাসা থেকে বের হইছে 15 20 দিন পরে বাসা আসবে আমার না কেমন দেখ লাগতেছে ভালো লাগতেছে না এটা কেমন ধরনের কথা বললেন কেমন কথা বললাম আমি তো বিশ্বাস করতে পারতেছি না যে আপনি আমাকে এভাবে মানে সেভাবে ডাক দিবেন আমি তো বুঝতেছি না মতলবটা কি আপনার আমার মতলব কোনো কিছুই না তোমার বাসায় আসতে বলছি তুমি বাসায় আসো আমি তো এই মুহূর্তে বাসায় যেতে পারবো না তো বন্ধু আসবে কবে আসবো 10 15 দিন পর 10 15 দিন পর এর দিন কোথায় থাকবে তার বেশিও থাকতে পারে 20 দিন হতে পারে বাহ তাহলে ভালো হলো আর আসলে কি কাজে গেছে কি জন্য গেছে ওই তো অফিসের কাজে ছাড়া তো যায় না কে হ অফিসের কাজে গেছে আমার বই লাগেছে 10 15 দিন লাগতে পারে 5 20 দিন লাগতে পারে তাই হ্যাঁ তাহলে তো মজাই হলো আর আচ্ছা আমরা আমরা যেভাবে চলাফেরা করতেছি বা আমরা যা আশা করতেছি বা আমি যাই আসি এভাবে কথাবার্তা বলি এগুলো কি বিষয় কি জানে না না জানে না না একটা পুরুষ তো অবশ্যই বুঝতে পারবে বিষয়গুলো আরে না তুমি এগুলো নিয়ে ভাবো না তো ভাবি না তো কিন্তু আসলে ভাবতে কোনো কিছু জানে না না আমার তো মনে হয় ভাবাটা বেশি যদি না দেখা যায় ঠান্ডা লাগছে ঠান্ডা লাগছে মানে কালকে যে রাতে পুকুরে মাছ মারছি তো রাত জাগে এইজন্য একটু গলাই সর্দি লাগছে আর যা ওটা বাদ দাও এখন তুমি ডাকছো তুমি করে ফেললাম কত কষ্ট নিও না মানে আরে না তোমার সাথে তো আমার এরকম সম্পর্ক তুমি করে বলবে নাকি ওইটাই কারণ আপনি আপনি বললাম তো এখন হয়তো হুট করে একটা তুমি হয়ে গেল তো সমস্যা আমি তো তোমাকে তুমি করে বলছি না আমি যদিও তোমার একটু অ্যাকটিভ হল লোক মানে নিকটতম লোক এখানে তুমি বলাটা যায় কিন্তু আসলে আমি তো তোমাকে আগে আপনি আপনি বলছিলাম তো এটা তো হুট করে তুমি বলে ফেললাম এই জন্য একটু খুব খারাপ লাগতেছিল আচ্ছা যাই হোক এখন একটা কথা বলি বলো বন্ধু যখন নাই জানে বা যদি না জানতে পারলো এখন আমাদের এই সম্পর্কটার কথা যদি হঠাৎ করে কেউ জেনে ফেলে তাহলে কি হবে হঠাৎ করে কে জেনে ফেলবে আমি আর তুমি যদি কোনোদিন না জানাই তুমি আর আমি যদি ঠিক থাকি কেউ জানতে পারবে না কোনোদিন কেউ বুঝতেই পারবে না তোমার ফ্যামিলিতে তোমার ফ্যামিলিতে না অন্যরকম একটা হিসাব থাকে কি জানো হয়তো সবাই একটু টের নিয়ে থাকবে যদিও তুমি পার্শে নাই দেখি তোমার জামাই পার্শে নাই তুমি তো এরকম একটু অন্য টাইপের থাকো না অন্য টাইপের চলাফেরা করো এটা তো সবাই জানতে পারে তুমি এগুলো নিয়ে ভাই বোনা তো টেনশন করো না তো এদের সবাইকে ঠিক করার মতো ইয়াস আমার কাছে আমি তো ভাবি না কিন্তু আসলে ভাবাটা হয়ে যায় কোথা থেকে জানো আমি মানে ভয় করি একটা জিনিস ফোন দিতেও ভয় করি বা যাতেও ভয় করি যে যদি কেউ যদি দেখে ফেলে এই আমাদের এই সম্পর্কটা তখন কি হবে কি হবে কিছুই হবে না যখন হবে তখন কটা তখন দেখাবে কিন্তু আমার তো ওটাই ভয় লাগতেছে আচ্ছা যখনই যাই যখন তুমি ডাকো আমার আমি তখন যাই তোমার আমি ডাকলে তুমি তখন আসো আসলে আমাদের এই যে সম্পর্কটা যে হয়েছে না কতদিন থাকে বলো তো অনেকদিন আচ্ছা একটা কথা বলো আজকে কি খাবো তুমি কি রান্না করবো তোমার মন মতো রান্না করো তারপর তো মন মতো তুমি তোমার যেটা পছন্দ ওইটা রান্না করবো বলো আচ্ছা তোমার ওখানে মাংস আছে না গরুর মাংস হ্যাঁ আছে তো গরুর মাংস রান্না করবা লুডুস পাক করবা আর ইয়ে করবা নুডুস পাক করবা নুডুস টা রাতে 
বুঝতে পারে না যে শরীরটা ক্লান্ত হয়ে গেলে একটু লুরুস খাতা হবে একটু হালকা পাতলা পানি না খেলে কেমন লাগে আচ্ছা ঠিক আছে এখন তোমার যা হিসাব তাতে মনে করো যে শরীরে পুষ্টি না দিলে তো চলা যাবে না তোমার এত ইয়া কেন বলো তো প্রয়োজন কেন তোমার বুঝলাম না জানি না আচ্ছা কে জানবে তোমাদের বিষয়গুলো কে জানবে তোমরা মেয়ে মানুষ যদি না জানো আমরা জানবো এই যে তুমি জানো হ্যাঁ আমি তো জানি এই যে দুই দিন তিন দিন পর পরই তুমি আমাকে ফোন দিয়ে ডাক দাও তাহলে কে জানবে আমি জানি হ্যাঁ তোমরা এত কিছু মানে আচ্ছা শুনো তোমার সাথে আমার একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে তোমার সাথে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক হয়ে গেছে এই কারণে তোমরা নিয়ে রইল ডাকি বিশেষ করে আমার সাথে আমার বিয়ে হয়ে যায় ঠিক আছে কিন্তু আসলে না আমার কেমন যেন আমার ভালো লাগে না কেন একটা জামাইয়ের প্রতি স্ত্রীর ভালো জানি না তোমার তোমার প্রতি আমি কেন যে এত রকম দুর্বল বা কেন ভালো লাগে মন থেকে এটা আমি বুঝতে পারি না আচ্ছা শুনো হ্যাঁ বলো এই রাখছি এখন হ্যাঁ কেন হুম কেন রান্না বানা করতে হবে না তোমার জন্য রান্না করব আর একটু পরে করো তো কাজ করতে হবে না বলো তো তুমি আসবে আমি রান্না বানা করে ঘর দরে দ সব কিছু আচ্ছা তুমি সব কিছু করবে বুঝতে পারছি রেডি হবে তুমি সব কিছু তোমার কাছে থাকবে কিন্তু আমি একটা জিনিস বলি বলো তুমি মানে কিছু খাবা বা তোমার জন্য কিছু নিয়ে যেতে হবে কিনা সেটা বলো আমার জন্য কি আনবা তুমি বলো আচ্ছা আমার জন্য তোমার যেটা ইচ্ছা তুমি সেটা না তুমি বলো আরে তোমার যেটা ভালো লাগে তুমি ওইটাই আনবা তারপর প্রয়োজন না কিছু নিলাম না কিন্তু ভালো থাকতে আসতেছি হ্যাঁ ঠিক আছে সাবধানে আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ